Alam nyo, uh, kailangan nating sumunod. <laughs> ano? Kailangan nating sumunod sa Diyos. Kaila, kaila, pangkaraniwang salita. No, pangkaraniwang salita na nate-take for granted po natin. Obedience. Kaya, kaya uh, minimeditate ko ang word na ito. And then the Lord just brought me on this. Lord, ano ang resulta when I obey? May, may result yun eh. At of course, sa mga magulang, gusto natin yung ating mga anak ay susunod. At ayaw natin yung sagot na wait lang. At ang mga magulang magsabi ng Sama niyo ba anak niyo? <laughs> of course, they obey. Pero wait lang. Kasi iba naman yung training natin noong tayo ay nasa edad nila. Nakapag sinabi ng tatay at nanay na magsaing ka, eh talaga sumunod ka kaagad. Dahil may kasunod yun. Di ba? Kung hindi man patpat, eh kung ano'y mahawakan. No? Isa, isang, isang ano lang yun, isang salita lang. Magsaing ka na, gawin mo na. Dahil yung kasunod, magsaing ka na, pak! Okay? So, naranasan ko yun at palagay ko naranasan din ninyo. Ah, hindi nyo naman pwedeng gawin na yun ngayon sa inyong mga anak. Dahil ma-video kayo. Okay? At kapag na-video kayo, viral kayo. At kapag naging na-viral kayo, eh, <laughs> malas nyo. <laughs> Mababas kayo. Yan ba? Ganyan ba? Ganyan ba ang magmamahal ng magulang? Ay, anyway. So maraming, maraming mga issues, maraming mga concerns ang napagtutuanan uh, natin pagdating sa obedience. Pero bakit nga ba, why don't people obey? Bakit ba may mga taong ayaw talagang sumunod? Ay lang mga dahilan, maybe pride. Isa sa mga listahan ko is pride. No? Yab, yabang. At palagay ko ay uh, hindi aksidente na ang spelling ng pride ay yung I ay nasa gitna. Nasa sentro. No? And of course, ang sa definition ni William Webster ay eh, Pride is a feeling that you are more important or better than the other people. Okay? Pride. Pangalawa, fear. Bakit tayo ng taong sumunod? Sabi ng mayroong uh, definition yung Discovery Channel sa kanilang website, ang sabi niya, ang fear is a series of reactions in the brain triggered by a stressful stimulus <laughs> Ano stimulus na yun? Bahala na. Ganda kasi yung pagka-English niya eh. Okay? And ending, ending with such physical reactions as tense muscles, rapid heartbeat, and rust breathing. Okay? Yeah. Kaya yung mga kakaroon ng anxiety, mayroon tinatawag na panic attack, so natatakot, so natitrigger lalo. No? Uh, pangatlo is stubbornness. So, una ay pride, fear, stubbornness sa ating mga Pilipino. Tigas ng ulo. Okay? Tigas nga. Okay? Ga, uh, from Webster Dictionary, refusing to change your ideas or to stop doing something. Uh, ito yung kanyang definition. So, stubborn will, uh, uh, those who are stubborn will definitely find it difficult to obey. Ano ba ang tigas ng ulo? Uh, may, may kasama ba kayo sa trabaho? Actually, nakakainis ho yun. Yung itinuro mo na lahat-lahat. No? Ah, detalye na. <clears throat> Tapos uulitin mo na naman. Gagawin na naman niya. Tapos sasabihin mo, yung, yung utak, nilalagay dito yan. <laughs> no? So, yung tigas, I, I think mga supervisors and managers can relate. No? So, kung hindi kayo makarelate, uh, aralin nyo yung style ng asawa nyo paano sumunod. Okay. So, stubborn people will definitely find it difficult to obey. 
And I think eh, kasama sa listahan yung self-esteem. Kung low yung self-esteem, no, it's hard for them to obey because of course they assume na matatapakan yung kanilang karapatan. No? So, isa yun. And of course, hindi ko naisama ito. Katamaran. <laughs> Laziness. Ba't ayaw sumunod? Tinatamad. Ayaw tumayo. Tinatamad. Ano ang gamot sa taong tamad? Huwag pa <laughs> Gutumin mo. Ah... Uh, of course, mayroong time na we just want to spend time sa ating bed. Di ba? Yung hilata lang. Sinong minsan nakaranas na gano'n? Yung hilata ka lang. Sa, ba't puro matatanda yung nagtataas ng gamay? <laughs> oh, minsan, si pastora, pagdating ng alas 7, alas 6, alas 7, alam, hindi na mapakalihan. Sabi mo, can we just spend a few minutes in our bed? Mga gano'n. Tumigil ka, tanda-tanda na natin. Grabe naman, maglalambing lang naman. Eh. So, di ba may ganun, may ganun, may ganun. No? Of course, uh, yun yung mga taong talagang napapagod. No? Uh, hindi po yun laziness. Okay? Ang sinasabi kong maghapong kang nakahilata, tamad ka talaga. Okay? So, kung, kung yung asawa ninyo, wag na asawa, lahat naman na asawa mababait. Parang yung amen, pilit na pilit. Ah. Okay? So, katamaran... Of course, those are the things. <laughs> Dito na ho tayo, marami na naghahampasan. <laughs> Laziness. No? So, mga, mga kapatid, those, those are the things na inilista ko. Palagay nyo, ano pa, yung, ano, ano pa yung mga bagay na nagiging dahilan bakit ayaw sumunod ang isang tao? Maybe comfort zone. Maybe routine. Nasanay na yung sa routine. No? Ano pa? Ah, meron pa ba kayong naisip? Ah, wala na? Oh, complacency, okay? Meron pa ba? Oh. Okay. Walang 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 okay? Okay. Walang compensation kaya tinatamad kasi kulang yung bayad. Yan. So, <laughs> parang isang boses yung naririnig ko dito. <laughs> walang walang pangunpang kons- pakonsuelo. Ayun. So, kaya ayaw sumunod. Hindi uh, ko naman kumpanya yan, bakit naman ako magpapakahirap dito? Ya, yeah, magano no. Tat, uh, patatayuan ba ako ng ng monumento? Eh, wala naman. Kayo dito nag-overtime kayo nag-overtime, no? Uh, you die for the company, you die for the, or the organization. Pero at the end of the day, parang oh, parang hindi napansin yung ginawa. Eh, yung mga ganun, no. So, so meron kaming kasama sa trabaho noon, sabi niya. <laughs> sabi niya sa amin, "Muwi na kayo." Sabi ng ganun. Uh, sa dulo-dulo pag tumanda kayo, hindi naman kayo patatayuan ng monumento. Grabe naman yung... Gra- sa, yun ang sinabi niya sa amin. Kailangan kayo ng pamilya niyo. Mga ganon-ganon yung banat niya sa amin. Ano. Pero of course, we, we love what we're doing. So yun na nag-motivate naman natin. We do an extra mile. We spend another time. no uh, Beyond doon sa ina-expect sa amin. So these are the things. Nailista ko lang naman. No? Baka mayroon kayong mga listahan pa. Why people... No, why don't, uh, don't people obey? No, bakit hindi sila sumusunod? And, and you, we have a lot of lists according to that. Pero ang gusto kong i-focus po natin ngayon is... What really happened when we obey? Of course, yung mga binanggit ko are those negative things na, 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 na nag-trigger o nag-motivate bakit hindi sumusunod yung tao. Okay. Now, titignan po natin what, what happened when we obey. Sa Luke chapter 19, <coughs> sa po sa titignan po natin, then Jesus entered, verse 1, then Jesus entered and passed through Jericho now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector and he was rich. Look at that. Tax collector and he was rich. And he sought to see who Jesus was but could not because of the crowd for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste, made haste, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made, verse 6, so he made haste and came down and received him joyfully, received Jesus joyfully. But when they saw it, the crowd, when they, the, they there is the crowd, they all complained saying, 
He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Verse 8. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Alam nyo, isa sa nakita ko based doon sa kwento ni Sakeyo na when we obey, mga kapatid, guilt and shame will be broken. Yung guilt at saka yung shame ay mababasag po yun. Okay, now, paano po na, ba, bakit po natin nasabi yun? Kasi sabi ni, sabi nung verse na binasa natin, verses na binasa po natin, yung decision ni Sakeyo, sabi niya, doon sa verse 8, then Sakeyo stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Ano yung nagugat? Saan nagugat yung decision na yun? Na bakit niya ibabalik yung kanyang di, na, 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 sorry is term, na kulimbat o nakuha because he is a tax collector. Bakit siya nag na ibabalik at the same time, gawin pa niyang ikaapat na beses, four times. E ang nangyari lang naman ay pinansin lang siya ni Jesus at sumunod siya doon sa sinabi ni Jesus sa chaos bumaba ka at pupunta ako sa bahay mo ngayon. So yung obedience niya ng kanyang pagbaba, pwede niyang sabihin, no way, mali-expose ako. Because I know this man, kasi na, nababalitaan inyong, itong Jesus na ito, itong rabbi na ito, ay nagpapahayag din ng mga kasalanan, nag-expose din ng kasalanan. Hin, uh, na, nagbibigay siya ng, ng, ng mga bagay o nagsasabi siya ng mga bagay na totoo sa buhay ng isang tao. Remember that woman at the well, the Samaritan woman? Sabi niya, wala akong asawa. Totoo ka, wala kang asawa. Pero uh, actually, pang lima na yung kinakasama mo ngayon. So walang, pa, parang nakikita ni, ni, ni Sakayo, just make some conclusion, na parang posibleng alam ni Sakayo na this man can really expose kung ano yung kanyang sitwasyon. So posibleng hindi, hindi bababa si Sakayo. At saka wala naman siyang intention na i-entertain si Jesus. Wala naman siyang intensyon na patulin si Jesus sa kanilang bahay pero that time nagkaroon siya ng encounter kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, bumaba ka. Came down from the sycamore tree. At pupunta ako sa bahay mo. Tukunin mo po, yung crowd, alam nila kung sino si Zacchaeus. Zacchaeus is a Jew, actually. Pero siya ay panig sa Roman Empire, sa Roman, sa Roman government. So siya ay ginagamit to pressure the Jew. Okay? Ipipressure yung mga Jew at siya ang taga-kolekta ng double ng kanilang tax. So kilala nila itong si Sakayon na ito na hindi, sila, na hindi siya panig sa mga Hudyo. Kasi with this, nung sinabi nilang bakit siya sasama sa sinner, actually, ang isa sa kanilang ibig sabihin doon, bakit siya sumasama dito sa nagkakanulo sa atin? Na hindi natin kasama. He's sinner. Pero mga kapatid, nakita natin what happened sa life ni Sakayo. So, 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 my, so my conclusion is this. When we obey, those things na ginagamit ng kaaway para ipahiya tayo at gamitin yung mga nakaraan natin na mag tayo para hindi pagpatuloy o gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa atin ay gagamitin niya para sa ganun hindi natin may pagpatuloy yung mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin. He will use shame. He will use guilt. para hindi ka magpatuloy. Sino ba naman ang maayos ang nakaraan? And I believe when you step down, step in to the plans and maybe the purpose of God sa buhay po natin, I believe, naniniwala po ako, mababasag ang anumang kahihiyan at anumang pangungonsensya ng jablo sa atin. Alam nyo, when you step in sa isang bagay na gustong ipagawa ng Lord sa inyo, tapos mayroong reminder about your past, that's the devil. That's the devil. 100%. Gagawin mo yan, eh anong buhay mo? Sino bang marinis ang nakaraan? 
At yun ang trabaho ng accuser. Kaya nga accuser, yan ang trabaho ng jablo. He will accuse you. He will tell you of your past. But the moment you obey, babasagin lahat ito ng iyong obedience sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Isus. Makakalimutan, makakalimutan ang nakaraan at mababasag anumang hold ng nakaraan. Just a matter of your obedience. obedience. Kasi, kasi mga kapatid, when you obey, alam mo, you are obeying the Lord. You are obeying the Lord. And when you obey the Lord, He will back you out. So, suportahan niya ang anumang desisyon na nanggaling sa kanya. Na anumang plano na nanggaling sa kanya. So, suportahan niya yun. Itong church, na, itong church po natin, this is a good example, concrete example, that the, God is our backup. Kasi yung plano niya ay ating pong ini-implement. Yung direction niya, yun po yung ating sinusunod. Amen? So, kung mayroon po tayong nakaraan na nagbibigay sa atin na kahihiyan o hindi tayo makakilos because of this past, because of our situation right now, why not try to obey? Pastor, anong klaseng pag-obey? Mga kapatid, alam mo yan, alam mo yan sa sarili mo, hindi natin yan kailangang i-detalye. Alam ko may ipinapagawa sa iyo. Yung, yung, simpleng, yung simpleng itigil mo na, that's obedience. Tumigil ka na dyan. That's obedience. Itigil mo na yan. Huwag mo nang kainin yan. Huwag mo nang sagutin. May gamot naman. Tumigil ka na. Listen to your body. Ang, ang mga katawan po natin nagsasalita sa pamagitan ng pain. Sa pamagitan ng pagkaliyo. Ba't ako naliyo? Ay hindi. O, oh, i-justify natin. Ah, hindi ito yung kinain ko. <laughs> Di ba? I-justify pa natin yun. Asim actually, ang simple obedience, mga kapatid, it starts from you. Walang nag-amen. Amen. Doon po nagsisimula. Kung kaya mong i-disiplina yung sarili mo, that's good. Kaya nga, gusto ko yung statement. Ewan ko, nakalimutan ko rin siyong nagsabi doon. Sabi niya, hindi lahat ng nararamdaman mo tama. Hindi lahat ng gusto mo pala tama. Kadalasan, lahat ng gusto natin mali. Amen. Amen. So when you obey, guilt and shame, shame and guilt will be broken. Gusto po ba natin maging malaya? Alam niyo po ba, when you submit your life, when you surrender your life to Jesus, that's the first step of obedience. Ngayon, isinuko mo man din lang ang buhay mo, ba't ayaw mo pang lubos-lubosin? Ba't nagtira ka pa? Eh, pastor, ang sarap eh. Huh? <laughs> Ay, thank you, Lord. Thank you, kapatid, sa pagiging honest mo. The rest are sinungaling. Huwag <laughs> niyong entertain Okay? Alam niyo, nakakatawa, doon sa mga taong, they look for a friend na pwedeng magsalita over their life. Okay? Natutuwa ako dito sa samahan ng mga kalalakihan. Nasaan ba yung mga kalalakihan dyan? O, oh, tingnan mo yan. <laughs> Ang dami nila. Alam sabi ng isang kapatid, ayaw ko nang humiwalay sa grupo na ito. Kasi kapag humihiwalay ako sa grupo ito, kung sino-sino nasasabahan ko, bumabalik ako sa bisyo ko. Kasi sa amin, wala man kaming bisyo, kundi magkainan lang. Pagdayuhin, mga nanay, kung mayroon kang struggle sa asawa, yun ako, hindi na sikreto to. Ito sikreto na, mga nanay, magkipagkutsa ba kayo kay Pastor Ronald? Dadayuhin namin kayo. Huwag kayo magalala sa almusal. Kami bahala. Kami ang nagdadadala ng almusal. Okay? Yeah. Kaso, lagi na lang, lagi na lang ba pandesal? <laughs> Sabi niyo, gusto kong hawaan niyo nga itong asawa ko. Sige, i-text niyo po si Brother Ronald. Sekreto yun ha. Huwag niyo sasabihin sa asawa niya. Oy, alam niyo na. Sinong ano? Ah, hindi na sekreto. Ah, Sabi niyo isang kapatid, ah, ayaw. Sabi niya, bumalik ako. Sabi niya, bakit? Kasi nakakasama ko. 
Sila naman yung tukso. So you need to decide. Mga kapatid, hindi naman kami boring na kasama. Walang chismoso sa amin. Sa mga kababayan, alin ba, mga, katat, mga tatay, you have struggle din sa asawa ninyo, dalhin nyo sa women. Parang tatatlo lang yung kababayan dito. Ha? Biro mo, nagkaroon sila ng fellowship, pinagpupunit lahat ng kanilang pantalon. It's just a way of, of doing things. And alam mo yung, kaya nga eh, alam mo yung, yung, yung shame, yung guilt na yan, actually, ma-overpower yan when we start connecting our lives with people with the same mindset. Kasi wala mang, actually, ang, ang shame naman kasi, naka, natatakot ka lang kapag may manghusga sa'yo at nakakakilala ng buhay mo. Yun lang naman eh. Tingnan nyo, sa school, may mga teacher dito. Actually, ako ho, ay matalino ho ako. <laughs> ang yabang ko. Okay. Uh, alam ko yung sagot. Nung elementary ako, high school ako, alam ko yung sagot, pero nahihiya akong magtaas ng kamay kasi baka mali at pagtawanan ako. Pero alam ko tama. Alam ko tama. Pero hindi ako sumasagot. Bakit? Kasi baka mali. Pero alam ko tama. <laughs> eh, di ba? At saka, nung, nung baka mali, so hindi na ako sumasagot. So nahihiya na ako. Itong, alam, itong katabi ko, bobo naman to eh. Malakas lang ang loob. Sagot ng sagot kahit mali. So anong kaibahan namin? Siya nakasagot. Ako na alam ko yung sagot. Hinanahimik ako. So lalagi pinapalakpakan. At least sumagot. Eh ako, eh alam ko bobo yun eh. Oh, nakarelate kayo ngayon. So dahil nung elementary, high school, napagtatawanan kayo, hindi na lumalabas yung confidence. Hanggang sa paglaki, hanggang sa may mga potential ka na, hindi na lumalabas kasi nga, nahihiya ako, nahihiya ako, puro na lang nahihiya, nahihiya, nahihiya. E yung, yung, uh, yung, kapo, yung, yung, yung katabi mo, bobo yun. Pero walang hiya yun. Sagot ng sagot kahit mali. Asan narating niya ngayon? Bakit? Kasi nga inilabas niya. Ikaw, nahihiya ako. Hanggang kahihiyan na lang. At yun ang gagamitin ng jablo ngayon. O diba nahihiya? Ay nasa church na. O diba nahihiya ka? Nahihiya ka? O diba nahihiya ka? Tapos sasabihin mo na, oo, nahihiya ako. Anong nangyari ngayon? Mahihain ka na lang habang buhay. Oo. Oh. Pero tingnan mo, nasa trabaho ka, may position ka, o oh, ngayon nagninegosyo ka, tapos may asawa ka pa, eh kung talagang nahihiya ka, di hindi ka rin sana nakapanligaw. Eh kung ikaw hindi ka rin babae, na mahihiyain ka, hindi sana, eh bakit mo in-entertain niya manliligaw sa'yo? Kung mahihiya ka. So sa madaling sila, may kumpiyansa eh. Kaso nga lang, na, na, natatapunan nito, natatabunan nito ng mga bagay-bagay na hindi naman nakakatulong na dapat tayong sumunod, di ba? Amen. Sumagot kayo, mawawalan na ako ng boses, mayroon pang evening service. Hindi ko alam noong na-excite lang ako nowadays. So, na, so mga kapatid, ang sabi ng, ng Panginoon, <clears throat> sabi niya, Today, salvation has come to this house. Salvation is for freedom. Sabi niya, hindi lang kay sa chaos, kundi sa buong sambayanan niya. Because there is somebody who is stand for God, for Jesus, and willing to be changed. Ibinalik niya. Hindi naman sinabi ni Jesus na, oh, nangupit ka. Balik mo. Wala. Pero yung salvation eh, yung encounter kay Jesus niya, yun yung nagpalaya sa Kanya. Yun yung nagbigay sa Kanya ng freedom. So mga kapatid, when we obey, mga kapatid, shame and guilt will be broken. Alam niyo ba ibig sabihin ng sakeos? Pure. Kaya pwede kayo magpalit ng pangalan. Sakeos. Ngayon, ang hirap i-spell yan. Spell sa chaos. Binabi, abon, abon, abon. O, di ba? O, Zaki na lang. <laughs> Zaki. Hi, Zach. O, di ba? Sabi nung, uh, uh, paboritong artista, Arnold Schwarzenegger. Uh, haba. Spell. Uh, pwede magpalit. Bruce Lee. <laughs> Ande, lumang, lumang joke na yun. Number two, John 5, 1 to 15. 
panalangin po natin na ito ay maging LED. Kwentahin nyo nga gaano kalaki yan. Tingnan nyo ang labo, ang laki ng tiyan ko. Okay. John 5, kasi pag LED ho yan, kahit anong lights na po yan. Okay. Uh, John, 1, uh, John 5, 1 to 15. After this, after this, there was a face of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is, there is in Jerusalem by the ship gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having five porches, Uh, and, and so verse 3, And this lay a great multitude of sick people. Tingnan nyo ha. Great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Waiting for the moving of the water. Ang daming may sakit. Grabe. Anong klaseng tubig mayroon ito? Siyempre yun nandun. May alipunga, may gali. Lahat ng klase Okay, now, tignan po natin. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well or whatever disease he had. Ulitin nga natin yun. Then whoever stepped in first, oh, first come, first serve, after the stirring of the water was made well or whatever disease he had. So ang style pala nito, parang swimming pool siya at binabantayan nila mayroong time na gagalaw yung ano, gagalaw yung yung tubig. O swimming pool. Gagalaw. <laughs> Sabi ko kanina ng verses, service buti na lang, walang Pilipino doon. Alam mo kung may Pilipino doon, loko-loko man ang Pilipino. Hindi kakanawin yang ganyan, kunyari no. Di ba mga Pilipino lakas mang asar? <laughs> Tapos ang dami nag-aantay. O, yan na, yan na. Gagalaw na, gagalaw na tubig. Eh, may Pilipino. Ginaw na, tapos takbo. Na-fake lahat, walang gumaling. Bakit? Eh, yung lukulukong Pilipino nandoon. Okay? Buti na lang, wala pang mga Pilipino nun. Pero ngayon, kung nandoon pa yun, may mga Pilipino kasi sa Israel to eh. Okay? So, nakita po namin ito. Malalim. Ngayon ha, malalim. Kasi nga, yung building na nakapalibot doon, noong nagkaroon ng invasion, no? Uh, binasag nila yung building binasag nila yung ganun so natabunan tapos nagkaroon pa ng earthquake so malalim na siya pero nagiging landmark na no landmark na so totoo yung yung lugar na yon okay anyway so itong lalaking ito sa so verse 5 now a certain man was there who had an infirmity 38 years 36 sorry Thir 38 nga pala wala 30 38 years verse 6 susundan niyo po ba Okay, huwag nyo na pakita yung mukha ko doon. Okay, when, when Jesus saw him lying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said, ito sabi ni Jesus, do you want to be made well? Alam nyo, 38 years. Walang ginawa ang taong ito. Ang kanyang mindset is this. Dapat mauna ako na makarating doon sa tubig kapag ito ay gumalaw na. Sinabi niya yun eh. Pero dahil sa hindi siya makalakad at walang bumubuhat sa kanya, so for 38 years, naganin, gan, naging ganun yung kanyang sitwasyon. Kaya sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, walang bumubuhat sa akin papunta doon. Ilang taon po? 38. So kung yan yung, 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 yung tubig, andito siya, mga kapatid, pwede namang gawing kahit buwan-buwan man lang, o kaya taon-taon, gagalaw lang siya ng kunti. First year. Palagay ko, kung for 38 years, mararating niya yun. Di ba? Eh, ang problema noon, nandito na sa kalagitnaan, naunahan siya, binuha siya pabalik. <laughs> Habang binabasa ko ito, sabi ko, ito hindi marunong makipag-partner. Di ba, halimbawa, katabi niya bulag. Oh. Yung po bang bulag nakakalakad? Oo naman, bulag lang siya eh. Okay, eh katabi niya pipi. Pwede silang mag-collaborate. Di ba? Pwede siyang makipag-partner. Uy, bulag, bulag. Sabi niya, oh, sino yan? Ako to, si Pilay. Sabi niya, ano? Diba? Uh, usap sila. Okay, pwede ba? Okay, ako mata mo, ikaw pa ako. Okay, kapag gumalaw yun, buhatin mo ako. Kasi hindi man makakita yun. At least siya, nakakakita. Kasi pilay lang naman siya. So therefore, hindi lahat ng pilay, hindi nakakakita. <laughs> Nalito na ba kayo? 
at ang mga bulag ay nakalakad. Of course. <laughs> at ang mga pilay ay nakakita. Of course. <laughs> nalilito na ba kayo? Pati ako nalilito na rin. Okay. So, nung lumapit si Jesus, tingnan niyo po ha, ikinulong ng taong ito ang, ng sistema. Ikinulong siya ng sistema. Ano yung sistema? Dapat gumalaw yung tubig at dapat mauna ako. Pero for 38 years, wala siyang ginawang paraan, kaya hindi siya nakaalis sa sistema. At ala, ang alam lang niyang kagalingan niya, <laughs> kakatuwa, ano, dapat masaw-saw niya yung sarili niya doon. Pero walang tumutulong daw sa kanya. Okay? Ang gandang lesson ito ng partnership. Okay? Kaya yung katabi niyo, wala kang pera, may pera siya, collaborate. <laughs> Tama! Sabihin mo sa kanya, may pera ka? Oo, pero mahiyain ka. Ako, wala akong hiya. Hindi walang hiya, wala akong hiya. Kayang-kaya ko yan, ipinans mo ako. Na, 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 na. Joke lang ho yun. Tingnan lang natin, tingnan lang. Baka mamaya, gawin nyo mamaya yun. Okay. Anyway, so, so nung sinabi na, tingin, observahan nyo, observahan nyo po yung verse. Observahan nyo po yun. Verse 6, When Jesus saw him lying there, nakahiga lang siya doon, and knew that he already had been in that condition a long time. Ang sabi niya ganito, do you want to be made well? Tingnan niyo ang isinagot niya, lumang sistema. Kasi of course, hindi niya kilala si Jesus this time. Kasi yung verse sinabi din doon. Pero ang sabi ni Jesus, look at this, uh, verse 7, sabi nung, tingnan niyo ha, sagot niya, Sir, I have no man to put me into the pool. Wala ako, walang bumubuhat sa akin. When the water is stirred up, kapag gumalaw na yung tubig, sabi niya, but while I am coming, another steps down before me, nauunahan ako. Kasi yun lang yung alam niya pamamaraan na gumaling siya. So ikinulong siya ngayon doon sa kaisipan na yun. Ito lang ang tanging mapagpapagaling sa akin. Yung may sawsaw ko, yung aking pa doon sa tubig. Yun nang yun, nang yun, nang yun ang kanyang kaisipan for 38 years. E dumating si Jesus. Jesus said to him, Rise, take up your bed, and walk. And immediately, look at this, and immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. Tingnan nyo bakit sistema. Sabi ng mga Jew, sinong nagpagaling sa'yo? Ito'y Sabbath. So sa madaling salita, pag Sabbath walang dapat gumaling. Yan yung pamamaran ng Jew. Yun yung kanilang batas, yun yung kanilang paniniwala na hindi ka pwedeng magpagaling pag, pag panahon ng Sabat, which is binasag yun ng Panginoon. At naranasan nitong taong pilay, for 38 years, naranasan niya yung breakthrough. That's why when you obey, breakthrough will happen. Anong sabi niya? Rise, take up your bed, and walk immediately. Narinig lang niya. Yung distance ng pagkarinig, yung pagkasabi at pagkarinig. Mga kapatid, saglit lang yon. Dahil kung pinapag-aralan nyo nyo ang, ang, ang speed ng sound, very quick. Okay? Yung, yung na, napakabilis ang speed ng sound. Hindi ko alam paano nila sinusukat yan. May mga galing sumukat yan. Pero yung distance, <laughs> this is good, yung distance ng sabi niya, rise, And then immediately, so ibig sabihin, yung bilis ng pagtanggap niya doon sa kanyang narinig, walang process. Immediately, he rise up and walk, take up his bed and walk, and experience healing. Kasi sabi ng verse natin, immediately. Tingnan niyo po ha, you, you need to analyze this sentence. Verse 8, then Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. And verse 9, and immediately, wala pang ginagawa yung tao, magaling na siya. Yung kanyang pagkilos, the moment na nareceive po niya, yung declaration that you are healed, then he obeyed. Hindi niya tinignan muna. Pilipino, galing mo proseso eh. Lalo na matagan yung life. Ang tatalino. <laughs> Kaya per, per, al- alam nyo sabi ko, alam nyo sabi ko sa, sa evening, ah, hindi ko alam, try po ninyo, try nyo, try nyo umatend ng evening service. Honestly speaking, sa evening service, talagang ibaho yung flow. Ngayon sabi ko, siguro kako, yung second service, ang, 
parang tagal. Ang tatalino ng mga nasa second service. <laughs> Kaya ang tagal ng proseso. Pero sa gabi, ang bilis ho na haming matapos. Habaan ko, tatalino nyo kasi. Joke lang po yun, joke lang po yun. And immediately, the man was made well. <laughs> Nakalimutan niya yung sistema na nagkulong sa kanya ng napakahabang panahon doon sa isang salita na rise up, take your bed, and walk. Anong klaseng obedience mayroon ito? And he walk and experience healing and experience breakthrough. Minsan kasi, kaya, kaya ang, alam nyo ang conclusion ko minsan, ang tagal yung breakthrough kasi ang tagal mo rin pinoproseso. Kasi sa kapurproseso mo, nagkaroon ka na ng karamdaman na sinaitis. What if sinaitis? What if, what if, what if? Hindi ko po sinasabing wag nyo nang isipin yung pamilya ninyo. Wag, hindi ko sinasabing wag mo nang isipin yung future. Pero mga kapatid, if you've been with the Lord for how many years, I know, alam mo paano makinig at ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Minsan nagbibiro po ako na hindi kayo patulugin ng Panginoon. Pero talaga yun po yung panalangin ko kasi hangga't hindi ka pinapatulog ng Panginoon, hindi mo talaga maintindihan at hindi mo kailanman uh, ga, hindi ka kailanman gagawa ng pagkakataon to obey. Kailangan natin minsan istorbuhin ng Diyos. Kaya ang panalangin ko minsan, sabi ko, Lord, disturb this church. We have been in our comfort zone for so long. At gusto ko pong sabihin sa inyo at gusto ko pong ishare sa inyo. Alam niyo po itong Vision School, they, they are here this first service. Nandito po sila. Mga kapatid, mayroon silang iniiwan sa ating church. Mayroon silang inilalagay sa ating church. Kinakailangan ang church na ito ay talagang masilaban. Just a matter of spark, mga kapatid. Alam niyo po ba, after ng Vision School, they stayed here for how many hours pa? Kaga kahapon, alas 11 na sila umuwi. They are praying and praying and praying. Grabe, sabi ko, sabi ko nga, hindi impartation eh, infection. Infection talaga yung nilalagay sa atin. Kaso yung infection kasi negative, eh, no? sakit kasi yun. Talagang mayroong, in, mayroong, ano, mayroong silang uh, inilalagay dito sa church po natin na kinakailangan mag-spark. Kasi sabi, sabi ko po sa mga volunteers which they, who attended our uh, first session ng Vision School, so yung mga nag-sign up pwede, na hindi nakarating kahapon, come. No, come. Actually, wa wag ko kayong matakot doon sa, sa for the nation, papada, eh, wag ko kayong matakot doon. Mga kapatid, kailangan lamang po natin ma-stir up yung ating spirit. That's what I'm just praying for this church. Yun lamang po yung panalangin ko because I'm believing for 100 committed who will just you know, who will just obey and follow the instructions of the Lord. I'm believing, mga kapatid, I'm believing for a thousand worshippers dito sa church. I'm believing for that. Now, na, na reach na po natin yon, na abut na po natin yon. That's why we are now sowing our life. Come on, dapat tuma intindihan po natin, dapat tuma sundan natin yung flow na yon. I'm believing for one thousand worshippers, dito po, solid worshippers ng Panginoon, solid followers of Jesus. Solid disciples of Jesus. Kasi may purpose why we are here in Tansa. We, we need to make a difference. We need to influence this city. It will become soon. Okay, magiging siyudad po ito. And we need to take this to this municipality, to this city sa Panginoon. Okay? That's why ito po yung aking panalangin. We are sowing our seed. May, may, may pagkilos ang Panginoon ngayon dito. Tingnan nyo po. Yung mga speakers sila, hindi naman dynamic. <coughs> and I know, yung sinasabi nila, narinig na natin. But when the moment they start worshiping, we start worshiping and praying, bakit lumalapat yung sinasabi nila? Dahil inalagaan nila sa panalangin. Dahil itong mga ito, ibinigay na nila yung kanilang buhay. Alam nyo, sa inyo, sa kanila, they're still young. Sabi ko sa kanila, actually, matanda pa ako dun sa team leader ni si Brother Sam. Okay? Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, hawaan ninyo ang, ang church na ito ng inyong commitment at ng inyong katapatan. Alam nyo, ito po yung mga tao, patay kung patay. 
Grabe, grabe ang commitment. Kaya nilang, kaya, ako, ako, kaya kong gawin yun. Kaya nilang matulog su, sa sulok lang. May, may, meron lang. Meron lang space. Kaya nilang matulog yun. They, they don't have, they have, don't have na, na, nothing. That, nothing. Just surrender their life sa Panginoon. And you will see the breakthrough. Kasabi ko sa kanila, come on, this church will be your partner in doing such uh, mission para sa Panginoon. Mga kapatid, ikinumit ko na kayo. Parang liliman na lang yun na. Ikinumit ko na kayo. To, sabi ko sa kanila, ano man yung inilagay. Ng, naniniwala kasi ako sa inilagay ng Panginoon sa puso nila. Okay? I cannot mention things that nakalive ho tayo. To protect them. But this now, God is sending people to stir up our spirit. We need to obey. Alam niyo po, kagalingan para sa taong ito, sa binabasa po natin. But for me, sometimes, ikinulong tayo ng ating comfort zone. Ikinulong tayo kung anong mayroon tayo. Ikinulong tayo doon sa ating convenience. At tinanggap na lang natin na yung sitwasyon na yun, so be it, hanggang mamatay na ako. Mga kapatid, hindi pa po. Sabi ko nga po, hindi kayo namatay nung kasagsagan ng pandemya. Ilan sa mga kakilala ninyo o mahal ninyo sa buhay na namatay because of this pandemic. Pero hanggang sa oras na ito, buhay ka. There's something that God is telling you. Mga kapatid, Merong ipinapagawa ang Diyos sa inyo. You need to look at it. Huwag, kayo, huwag, huwag, nyo, huwag nyo pong i-take for granted in any moment. Actually, that's my prayer, Panginoon. Sabi, sinabi kay Lord, Panginoon, hindi mo ako or hindi ako namatay sa kasagsagan ng pandemya ito. Ilang beses akong nawalan ng panlasa. Hindi nyo lang halata. Ilang beses akong sumakit yung aking katawan, ilang beses na nangangat yung aking lalamunan, pero hindi ako na hospital, hindi ako tinamaan ng matindi, hindi ako hindi ako namatay. There's something. Kaya kung anuman Panginoon yung ipinapagawa mo sa akin, hayaan mo na maintindihan ko. Hayaan mo na lakaran ko. Dahil ipapagamit ko sa iyo ang buhay na ito. Kung ganun po yung panalangin po ninyo, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi imposible na sa susunod na hakbang po ninyo, breakthrough upon breakthrough upon breakthrough will happen. Why? Because you obeyed. You obeyed. <coughs> sa- saan? saan mo gagamitin ang buhay na yan? Saan nyo gagamitin? Pastor, gusto ko pang yumaman. Darating tayo dyan. Huwag masyadong magmadali. Ang isipin mo, paano mo ibigay sa Diyos 100% ang buhay na yan. Eh, pastor, kasi pag missionary, uutusan doon. Hindi. Ba't ka pipilitin na hindi naman yun yung direction ng Lord sa iyo? But you need to know. You need to be informed. You need to have knowledge. You need to be aware. Kinakailangan may stir up yung desire. Amen. Dito lang ako. Dito yung puro amen. Diba? Dito sa lalaking ito, sa example natin, nandun lang siya sa sulok. 38 years. Bakit? Kasi yung alam niyang kagalingan, Excuse me po. May lubog. Yun yung alam niya. Pero things are changing. We need to realize, kinakailangan natin magising sa katotohanan na may iba't ibang pamamaraan ang Diyos. Kaya ang aking suggestion, you need to open up your spirit Be led by the Spirit of God. At dapat ma-recognize natin yung boses ng Panginoon. Amen? So when we obey, we will experience or breakthrough will happen. <clears throat> Number three, when we obey, the blessing 
will be released. Genesis chapter 12. Now the Lord has said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you. And I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Verse 4. So Abraham departed. Departed. Sumunod po siya. As the Lord had spoken to him. And Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he had departed from Haran. Mga kapatid, kapag nababasa po ninyo at naririnig ninyo itong mga, mga talatang ito, huwag nyo kaagad isipin na ang intention nyo ay umaman. Okay? Yung blessing doon ay yung kayamanan, material man yan, is just a benefits of being obedient. Hayaan natin ang Diyos kung papaano niya tayo pagpapalain on material things. Ang ating gagawin is this. Alam natin that the Lord will bless us when we obey. Yung blessing doon ay kasama lahat. Bless with your relationship, bless with your health, bless with material things. Pero dapat ang objective natin ay hindi po yung yayaman. Ay susunod ako kasi yayaman ako. E eh, paano pag hindi ka yumaman? Susunod ka pa. So hindi yun ang motivation. Ang motivation is this. God is telling something to Abraham. You must obey. He must obey. Why? Because the Lord will bless him. Mayroong blessing na nakaraan, nakalaan. So when we obey, the blessing will be released. It will manifest. It will be realized. Not, mga kapatid, hindi yung pagyaman. Dali po provide naman yun ng Panginoon. Kaya nga, pag sinabi mong ibinigay mo ang buhay mo sa Diyos at mayroon pang kakulangan, mga kapatid, there is something wrong with your commitment of obedience or your obedience. There's something wrong. Posibleng mali yung motivation. Posibleng mali yung objective. Mali yung dahilan. Kaya ka sumusunod. Na kasi naniniwala po ako, when you commit your life and allow yourself that it will be led by the, the, the purpose and plan of God. Mga kapatid, naniniwala po ako, ipagkakaloob mo niya isa-isa ang inyong pangangailangan. Okay, promotions will come, breakthrough will come on your finances, and even in your businesses. As long na mayroong kang, alam mo yung purpose nung ginagawa mo. Amen. Bigyan ko po kayo ng example. <clears throat> so, umatend po kami ni Pastora ng Vision School. We call it Vision School. So, every Saturday, nagawa na ho natin ito. Now, November 11. Yeah. November 11. That's the second day. Kasi hanggang 12 po yun. Alas 7 po ng gabi. Ito lang yung testimony na isinulat ko in details. So, <clears throat> ito po ay sa Tagaytay, sa Christian Development Center. Nung gabi na yon na kami ay di-dinner ni Pastora, meron akong naririnig Pakinggan niyo mahigit ito. Okay. Meron nga naririnig na nag-uusap pero hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Basta nagbubulungan sila doon. Kasi sa totoo lang, ang mga pastor, merong yung porsyento na chismoso. Porsye, <laughs> porsyento lang, mga pastor. Okay. Percent lang. Okay. Kami yung original na tolits. Uh, tol, anong latest? Okay. So na rin nagkukwentuhan sila. Tapos itong leader nila pumunta doon sa cashier. Finishing our dinner. No? At nagtataka ako, bakit hindi sila kumukuha ng dinner nila? At hindi sila natutulog doon. Hindi sila stay in. So, nag-observe lang ako. And then, paalis na sila. So, nasalubong ko yung kasama nila. Papunta ko sa CR. So, sabi ko sa kanya, saan ko kayo natutulog? Ay, kumuha ko kami ng bahay dyan. Malapit lang. Kasi mas mura. 150 lang per head. So, ibig sabihin, there's something na in need of the finance. No? So, pinalampas ko lang ho yun. No? Pinalampas ko lang yun. Okay. And then, nung nakikita ko yung leader nila, there was a word from the Holy Spirit, so a seed. So a seed for, for this group. Yun lang yun. So, pinabayaan ko na lang siya. So, nagtanong-tanong ako, so I started communicating with them. Kikilalanin lang. So, pinalampas ko lang siya. The following day, mga kapatid, magsa-sign up na kami. Last day. So, testimony time, and then magsa-sign up na kami. Anong nation ang pupuntahan mo? Okay. 
hindi nila kayo pipilitin. Baka mamaya, nandito yung mga, oh, 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 sasign up na pala, papadala na sa Middle East. Sign up. We sign up Israel-Palestine. Okay. At kasama doon sa, sa pag-sign up mo, mayroong 300 na parang uh, non-refundable fee, gano, 300, just, just 300 pesos. So, habang kami kumakain ni Pastora, that's our last day, sabi ko kay Pastora, magso tayo ng seed. Sabi ko sa kanya, hindi niya ako sinagot ng oo o hindi. No? So, mayroon lang, parang ano lang. No? Minsan, ganun lang naman mag-asaway, di ba? Pag may sinasabi ka, hindi ka pinapansin, ganun lang yun. Ganun. <laughs> okay lang yun, okay lang yun. No? Ganun naman yun. So, dahil makasawa ko, nagkakaintindihan kayo. Sabi ko, Lord, walang agreement. Sabi ko, so, tahimik lang ako. Okay, so, ang, ang, aming, ang, aking, ang aking gustong isid ay 1, 2. So, 4. Kasi tig 300 eh. 3, 6, 9, 12. 1, 2. Okay. So, bilang na bilang ko yun. Ulit-ulit pa. One, two. So, testimony time. Testimony time. Nag-testimony yung, nag yung isang kasama nila. Meron pala silang isang kasama na nakarating sa Tagaytay na ang pera niya ay 350 pesos lang at nanggaling pa siya sa Subic, Sambales. Kaya niyo yun? Ito pa. First time niya na pumunta ng Kabite. Eto pa, bago pumunta ng Kabite, pupunta muna siya sa Quezon City dahil nandoon yung mga kasama niya. So itinitesti pa ito ng kasama nila. And then the Lord spoke to my heart, so a seed. So a seed. Yung pala, magkakasama yan. Fourteen sila lahat. Then they came from Bulacan and some of them came from Subic, Sambales. So a seed. So kumuha po ako ng, sasabihin ko po yung amount kasi gusto ko pong makita ninyo paano po nagka-breakthrough. Okay. Kumuha po ako ng dalawang libo di alam ni Pastora. Mga misis, hayaan nyo naman din na may pera yung pitakan ng asawa ninyo. <laughs> Para sa ganon, kapag inililid sila ni Lord na mayroong ibles, meron naman silang dudukutin. Huwag nyo naman ubusin lahat. Okay? Maawa naman kayo. Kasi nag... Gusto kong mag-seed. Sige, uh, sasabihin niyo pa sa asawa mo. Eh, hindi minsan, hindi, hindi, rin, hindi rin sila nakikinig sa Holy Spirit. Okay. <laughs> The joke lang yun, nakikinig naman kayo. So kumuha ko ng 2,000, binigay ko kay Brother Sam, yung umaatid na sa atin. Praise God, ibinigay niya. Kasi kanina ko lang kinonfirm sa ako, ibinigay mo ba? Opo, Pastor, binigay ko. So ibinigay ko, kasi alam ko, in need din yun. Okay. So binigay ko, sabi ko, ibigay mo dun sa babae din, yung leader niya. Hindi ko alam yung name eh. So that's it. Tapos na. Eh, wala na. Oh, tapos na eh. Oh, hindi ako na, Lord, wala na yung dalawang libo. Ha? Wala na kaming kakainin. Wala na pagkain yung aso namin. Yung kuryente namin, hindi pa nababayaran. Uh, yung tubig namin. Yung, uh, yung bill sa, sa wala ng baon. Hindi ganun. Binigay lang. Okay? The following day, Sunday. Dito na tayo sa church. Kailan lang yun? Ha? Babot nga, pastoray nung pitaka ko. Yung wallet na maswerte. <laughs> Psycho. Hindi? Mac Jim na. Sunday, dito na sa church. Okay. Uh, hindi ko na alam kung anong service yun. Second, first. Hindi rin alam ni Pastora kasi hindi rin niya alam. Magkano po yung isinid ko? Ka magkano? Magkano kaya binalik ni Lord? Two hundred. Dollars. Ito pa yun o no, mismo. Paglabas ko dyan, huwag kayong pumalakpak kasi hindi ko kayo babahaginan. Paglabas ko dyan, pag nakatayo, di ba yun, sunit, tumatayo po ako dyan. Somebody handed a sobre. E pag inabot sa akin, tinutuklik ko na. No, kung naman, sinusuksok ko lang na ganun. Wala na, nakalimutan ko yung seed-seed na yun. Wala na yun sa isip ko. Wala na, at peace na ako eh. Wala na yun, tapos na yun. Okay? Ngayon, after ng third service, ba't may papel dito sa likod ko? So, binuksan ko siya. Ito laman. Ito laman. Kumita pa ako. I just, just obey. Mahisita. Wala, hindi ako, hindi ako nag-iisip. Basta, actually, yung gusto nga, one-two lang eh, kasi yun lang kaya ng pera ko. 
dalawang libo, tinignan ko, uy, may, mayroon, may, may pera ako sa pitaka. Binagay ko, inabot ko, pinadaan ko sa, kasi, ayaw kong ma-identify. Eh, sabi ko doon sa coordinator na nakakaalam kung sino yung mga participants, di, di pastora, sa'yo naman to talaga eh. Di, Then, sa gabi, sinasabi ko kay pastora, ikunento ko na sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya, kaw, kontra ka ng kontra, tignan mo, ginawa. Wala, walang, walang ganun. Walang ganun. No? At peace eh. You, you cannot outgive God. In your obedience, hindi mo alam kailan magmanifest yung dineclare na blessing. Hindi, that, that's, mga kapatid, this is what really I love in this church we know how to listen and hear from the leading ng Holy Spirit. Okay? This is my present testimony. Di ba? Oh, hindi, hindi pa kami natutuloy sa Amerika. May dollar na. And then that's our decision. Actually, uh, pinospone namin. Pinospone namin yung application namin for our U.S. visa. Kasi the Lord is just, is, is doing new things in this church. I tell you mga kapatid, Ibang level ang flow natin by next year. Sinisimulan, sinisimulan ng Panginoon, ini-steer niya yung ating spirit. No? Kaya alam niyo yung suggestion ko yung mga nag-sign up, hindi hindi imposible na nag-forward kayo. Merong sinasabi ng Panginoon sa puso ninyo. I-process niyo ulit ng isang linggo. Okay, just come. Pumunta lang ako kayo. Huwag niyo munang, what, huwag munang what if, Sabado ho yan, walang pasok ho yan, naniniwala po. Huwag ho kayong padala doon sa, sa kat, ka, katamaran, takot, pag-aalinlangan, huwag ho pa yung padala doon. Huwag niyo pong isipin muna, eh ano na to, ano na to, no. Ang, ang, ang panalangin ko lang ay ma-steer up yung spirit natin, masindihan, just a spark. Ang, ang nagsisimula ho, nagsisimula ang sunog sa gubat, hindi sa malaking apoy. Okay. Isang maliit lang na nasinde. Alam ko mag-stirap. Actually, yun ang ginawa sa amin ng Panginoon. With these three days na stay po namin sa lugar na yon, itong grupo na ito, they, are, they, they have no names. They don't, I don't know them. Hindi sila sikat. But they allow their lives to be used by God. They obeyed. Ibang klase yung commitment. Ibang klase ang katapatan sa Panginoon. They don't care if they will eat or not. Ibang klase. Sabi ko, Panginoon, ilagay mo yan sa puso ng New Life Tansa. Dalhin mo yan. Na hindi lamang kami nakaktingin lang doon sa pangangailangan namin, kundi tinitingnan din namin yung pangangailangan ng iba na, na they need Jesus in their lives. Amen? So three things, mga kapatid, will, will happen when we obey. The shame and guilt will be broken. Breakthrough will happen. And you will see the realization and the manifestation of that blessing na sinasabi ng Panginoon kay Abraham. Amen? In a few moments, narinig po natin